హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ డే టూ వచ్చేసి నేను అరుల్ మిగు మనకుల వినాయక దేవస్థానం అనే టెంపుల్కి విజిట్ చేశాను ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టెంపుల్ ఇది వైట్ టౌన్లోనే ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ ఫేమస్ కూడా ఇందులో ఇండియన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఫారినర్స్ కూడా విజిట్ చేస్తారు టెంపుల్లో వచ్చేసి మూల విరాట్ గణపతి దేవుడు దాంతోపాటు టెంపుల్లో శ్రీకృష్ణ మురుగన్ శివ పార్వతుల టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి టెంపుల్ విజిట్ అయిన తర్వాత మేము ఫేమస్ ఫ్రెంచ్ బేకరీకి వెళ్ళాము దాని నేమ్ వచ్చేసి బేకర్ స్ట్రీట్ ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఐటమ్స్ ఫ్రెంచ్ ఐటమ్సే ఉంటుంది చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నాకైతే అసలు ఏమి అర్థం కాలేదు ఓన్లీ పిజ్జా బర్గర్ లాంటి ఐటమ్సే నేను ఐడెంటిఫై చేయగలిగాను పాండిచ్చేరికి వచ్చేవారు ఎవరైనా ఫ్రెంచ్ ఐటమ్స్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ బేకరీకి కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది చాలా బాగా కూడా ఉంటుంది మేము వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ చర్చ్ విజిట్ చేసామండి ఆ నేమ్ వచ్చేసి ద సేక్రెట్ హార్ట్ బెసిలిక ఇది ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఇది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చర్చ్ ఫ్రెంచ్ మిషనరీస్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ప్యారడైజ్ బీచ్కి వెళ్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఆన్ ద వేలో ఉన్నాము సో ప్యారడైజ్ బీచ్ ఇంకా అది అది అయిపోయిన తర్వాత ఎడెన్ బీచ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఇందులో చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ వైట్ హౌస్ నుంచి చునాంబర్ బోట్ హౌస్ వెళ్ళడానికి టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చునాంబర్ బోట్ హౌస్లో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది సో మెయిన్ యాక్టివిటీ వచ్చేసి ప్యారడైజ్ బీచ్ వెళ్ళడానికి
సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చునంబర్ బోట్ హౌస్కి వచ్చేసానండి ఇది ఇక్కడ నుంచే ప్యారడైజ్ బీచ్కి వెళ్ళాలి సో ప్యారడైజ్కి వెళ్ళడానికి చునంబర్ బోట్ హౌస్కి వస్తేనే మనకి ఇక్కడ బోట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీ టికెట్ ఉంటుంది ఒకరికి ఎయిట్ రూపీస్ సో ఇద్దరికి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ సో బైక్ కూడా మనము పార్కింగ్ టికెట్ తీసుకోవాలి సో పార్క్ లోపల ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ప్యారడైజ్ వెళ్ళడానికి బోట్ హౌస్కి మనం పేమెంట్ చేయాల్సిన వస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ప్యారడైజ్ బీచ్కి వెళ్తున్నామండి ఇదే మా బోటు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది చిన్న బోటు సో మాకు అక్కడ వెళ్ళి డ్రాప్ చేసేస్తారు సో రిటర్న్లో కూడా మేము ఇదే బోట్లో వచ్చేయచ్చు అంటే ఏది అవైలబుల్ ఉంటే ఆ బోట్లో మేము ఎక్కి వచ్చేయచ్చు అనమాట అనేది ఏం లేకుంటే ఒకటి ఒక ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈసారి చాలా యాక్టివిటీస్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ అది ఏం యాక్టివిటీస్ అనేది ఏమేమి ఉన్నాయని ఇందులో చూద్దాము సో ప్యారడైజ్ బీచ్ చాలా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ చూస్తుంటే నా సరౌండింగ్స్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ గోవాకి పాండిచేరీకి ఏంటిదంటే మనకి బీచ్ సైడ్లో ఎక్కడ షాక్స్ అనేది కనిపించదు సో ఫ్యామిలీ టైం చాలా బాగా స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు
ఫ్రైస్ బీచ్ విజిట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మేము తిరిగి మా రూమ్కి వచ్చేసాము సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నైట్ టైమ్స్లో మేము మా ఫుడ్ అనేది పార్సల్ అయితే తెచ్చుకున్నాము సో ఒక డే వచ్చేసి మేడం శాంతిలో సో సెకండ్ డే వచ్చేసి ఫిష్ ఏరియంట్ అనే ప్లేస్ నుంచి మేము ఫుడ్ అనేది పార్సల్ తెచ్చుకున్నాము ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ ఏరియంట్ అనే రెస్టారెంట్లో సీ ఫుడ్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుందన్నమాట సో మేము ఇది పార్సల్ అయితే తెచ్చుకున్నాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మేము శ్రీ మురుగన్ కేఫ్కి విజిట్ చేసాము ఇది ఒక టిఫిన్ సెంటర్ చాలా ఫేమస్ అనమాట సో ఇందులో ఫుడ్ కానీ హైజిన్ కానీ అన్ని చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ప్రైజెస్ కూడా నామినేబుల్గా ఉంది కేబిఎస్ కాఫీ బార్ ఇది చాలా ఫేమస్ కాఫీ బార్ వీళ్ళకి చాలా బ్రాంచెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది పాండిచేరిలో శ్రీ వరదరాజా పెరుమాల్ టెంపుల్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ పాండిచేరి ఇందులో మూల విరాట్ వచ్చేసి శ్రీ వెంకటాచలపతి అరబిందో ఆశ్రమం ఎంత ఫేమస్ అంటే ఇండియన్స్తో పాటు ఫారినర్స్ కూడా రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అరబిందో ఆశ్రమం విజిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము అరోవిలకి బయలుదేరాము ఇది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించిందంటే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి